پایان افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان ها در خارج از کشور توانا بود ارکی دانا بود زدانش دل پیر برنا بود خدای پنامه گران و قدمان دوستان و سلام علیکم هیله ده چه روخ خوشحال هوا را موسیقی او دنین رازه ده پا هن را ناده پا اخبروانه دیر خیره غلاست زی مریم اسمایل ارسلایم او ده اخبروانه تارسته ده آریانا افغانستان ده نریوال شبکی سخوارند کم میرندگان عزیز و ارچمند با ارزوی سهد و سلامت شما بنامه امروز دانش روشناهی را آغاز میکنیم امیدوار استم که افتی خوش و پر سمرانه در هر گوشه و کنار جهان که هستین با عزیزانتان با خوشی و سهادت سپری کرده باشین دوستان عزیز با غم و اندوی فراوان روز جمعه 8 فبروری خبر در گذشت ناگهانی محترم دکتر سید شریف فایز بنیانگذار امریکن یونیورسیتی آف افغانستان و سابق وزیر تعلیمات عالی را شنیدیم برنامه امروز اختصاص داده شده به یاد بود قدردانی و تجلیل از ایات پربار دکتر سید فایز ولی چون تمام برنامه به امی منظور اختصاص داده شده در آغاز جای داره که از یک شخصیت فرهنگی دیگه که هم در این اواخر اونا رو هم از دست دادیم یادآور شویم مرحوم محمد یوسف کوزاد هنرمند سرشناس افغانستان که دست کم 70 سال در عرصه هنرهای زیبا با هنرهای گوناگون در فرهنگ و ادبیات کشور ما دستاوردهای به شمار داشتن و نقاشی های به شماره که نقاشی هایشان نماینگر سیمای فرهنگ محاصر افغانستان بود و به جهانیان معرفی میکرد بودن و مرگ آقای کهوزاد در جامعه فرهنگی مخصوصا در عصر آزر کانرهای تجسمی در افغانستان در کشور ما وضعیت خوبی نداره یک زایی بزرگ است و هی زایی را برای جامعه فرهنگی و همه بازماندگان استاد کهوزاد و به خصوص امسر عزیزشان امکار خوب مطبوعاتی ما در تلویزیون آریان افغانستان زکی جان کهوزاد خانم گرامی تسلیت عرض می کنیم و برایشان صبر جمیل استدها می کنیم و خداوند استاد کهوزاد غریق رحمت کنه در برنامه امروز زیادتر در مورد چون صحبت نمی کنیم بخاطر که در آینده نزدیک برنامه برای کارهای از اونها هم زیر نظر داریم و انشالله که خانم کهوزاد هم امروی ما می باشن و باز برای اطلاعاتان می رسنیم. و عالمی پردازیم به برنامه اختصاصی ما که به یاد بوده مرحوم دکتر سب شریف فایز بنیانگذار امریکن یونیورسیتی افغانستان ترتیب داده شده در این مورد می خواهیم که برتان برنامه امروز است و امیدوار هستم که شما دوستای عزیز و ارجمند هم که اگر صحبت های در این مورد داشته باشین بعد از اینکه چند تلفونی که از افغانستان گرفتیم شما هم با ما بپیماندین و آل می پردازم به خلاص سوانی محترم مرحوم دکتر سب شریف فایز که بنیانگذار پرانتون امریکایی در افغانستان بودند سابقه طولانی منحیث یک استاد مربی و محقق داشتند که دو دهه اخیر زندگی خدا وقف توسعه تحصیلات عالی بعد از فروپاشی طالبان در افغانستان نمود او در سالهای 2001 الى 2004 منحیث اولین وزیر تحصیلات عالی در طول دولت انتقالی خدمت کرد و در طی این دوره بود که او ترهایی را برای ایجاد یک دانشگاه امریکایی و مؤسسه ای که به دانشگاه امریکایی افغانستان تبدیل شد ایجاد کرد او در سال اول خود به عنوان رئیس و بنیانگذار این پوانتون ایفای وزیفه کرد وی امچنان کمک های امیشگی خود را با این مؤسسه 
تا زمان مرگ خود که روز جمعه 8 فوریه 2019 بود ادامه داد. دکتر فایز از روستای سیوشان در ولایت هرات بود. بعد از پایان تحصیلات ابتدایی در آن اومایت او بورس تحصیلی دریافت کرد تا تحصیلش را در لیسه ابن سینا در کابل ادامه بدهد. او از سال 1966 تا 1970 در پوهنتون کابل تدریس کرد و سپس در سال 1970 با اخذ بورسیه برای ادامه تحصیلات روحی ادارات متحده امریکا شد. پس از ختم تحصیل در پوهنتون کلمبیا و به پوهنتون کلوردو شمالی منتقل شد و در آنجا مدرک ماستری را در ادبیات انگلیسی گرفت. او در سال 1978 دکترای خود را در ادبیات مقایسوی امریکایی از پوهنتون اریزونا در دریافت کرد. دکتر فایز پس از تکمیل دکترای خود به وطن برگشت و در دپارتمنت انگلیسی فاکلته ادبیات در پوهنتون کابل تدریس کرد. اما او در سال 1979 مجبور به فرار از وطن شد تا از آزار و شکنجه و از رژیم تحت کنترل شوروی فرار کند. پس از چهار سال تدریس زبان انگلیسی در پوهنتون فردوسی در ایران، او در سال 1984 در پوهنتون اریزونا به عنوان متخصص زبان پذیرفته شد. در طول دهه 1990 او کارگر آزاد بود و به عنوان نویسنده روز، روزنامنگار و مترجم در ایالات متحده امریکا کار و زندگی می کرد. او در سال 2001 به افغانستان بازگشت و دو دهه اخیر زندگی خود را در توسعه نظام تعلیم تحصیلات عالی در افغانستان وقف کرد. او نه تنها به تأسیس سایر مؤسسات جدید کمک کرد مانند پانتون آموزشی کابل، دانشگاه بامیان و دانشگاه جدید هرات و همچنان بسیاری از کنفرانس های بین المللی را سازماندهی کرد و به تار منظم به بحث های ملی به عنوان مقاله نویس و روز نگار کمک کرد. او نویسنده بسیاری از ترجمه ها و نشریات علمی بوده و جوازه متحدد از جمله نامه های انسانی افتخاری از دانشگاه اریزونا و دانشگاه اولندبرگ در آلمان دریافت کرد. دکتر فاهیز از خود خانم و دو فرزند واقعی مونده انا للهی و انا الهی راجعه خب دوستان عزیز و ارجمند البته افتخار دارم که در برنامه امروز مهمان بسیار خوب امکار خوب برنامه که امروز در تهیه و ترتیب برنامه امروز بر امروی ما بسیار کمک و همکاری کردن و امروز برنامه را با ما پیش میبرن دکتر مریم قدرت خوش آمدید میگیم و خوشحال هستم که دکتر قدرت باز هم با ما هستین از لطفتان و از امکاریتان تشکر مریم جان از که مرا دعوت کردین امروز راستی که یک روز بسیار تراجیک است بر ما بر تمام جامعه اکادمیک به خاطر از که یک زای بزرگ ما چی کردیم که دکتر سب شریف فایز از دادیم و یکی از امکاران و دوستان نزدیکشان هم دکتر سب اکرم فاضل شاید روی خط باشن میخوایم که اونا هم صحبت کنند در مورد دکتر سب فایز و امروز کل پروگرام شما برای دکتر سب فایز میخواستیم که تخصیص دادین. دادین و از شما تشکر میکنیم که شما یک پروگرام فقط صرف به خاطر تاپیک ایژیکیشن دفعه اول دکتر سفایز کامده بودن شما بسیار ازشان قدردانی کرده بودین باز پس رفتین شما به افغانستان پانتین امریکای افغانستان دیدین اونا را از نزدیک دیدین که چقدر یک, نف... یک نفر راستی یک شخصیت اکادمیک راستی یک آدم بسیار زیاد صاحب علم و دانش و اقدر همبل یعنی اقدر شکست نفس بودن میخواستم که چون از فرانسه دو بجه شو است بله اینه دوم هستم یا اول دوم فکر میکنم بله 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 سلام بفرمایین سلام برس خدمت شما من دکتر فاضل هستم اول از که همه شما تشکر میکنم که یادی از استاد فایز میکنیم ایشان طبعا پیش از که در رابطه به دیگه موضوعاتشان صحبت کنم اولین چیزی که باید می اخلاقشان است اونا یکی از نمونه ازش های انسانی می باشد و خصوصا که این اخلاق نیکشان تاثیر بزرگی در تمام دوره تفکرشان در رابطه با اهداف تعلیم و تربیه افغانستان داشت و نه تنها در کدر پانتون امریکایی افغانستان بلکه 
همچنان در سطح وزیر تعلیمات عالی افغانستان اونا عبی اهداف ترین تدیر یکی از موضوعات خیلی خیلی بارز بود که روش همیشه تحکید داشتن و میگفتن که تعلیم تدیم تنها از کسب مهارت ها مکمل نیست بلکه کسب ارزش ها هم در پروی از او زنده باشه در پروی از او رونق بگره و چطور ما بتانیم در یک جامعه که مثل افغانستان تمام سلسله های فامیلی و مردمی و قومی تقریبا همه از این رفته مسات تریم تریم پوانتون ها مکاتب اینا جاگزین درس اخلاق باشند درس ارزش ها باشند و زیادتر ارزشی که دکتر فایز زوش همیشه همیشه تکرار میکردن وی بود که در جامعه مثل افغانستان اول خو موضوعات تبعیض و تبعیدگرایی و هر قیمتی که میشه از ریشه کنده شود و دوم ارزش هایی که هر کس به خود خود اتکا باشند اتقا و خود را اونا یکی از راه رفت های یا بیرون رفت های بسیار عمیق جامعه افغانستان از این معضلات زیادی مشکلات که امروز داریم همیشه می تا ما شاگردار اتقا و خود را دست نتیم امکان نداره که ما بتانیم افغانستان از این چالش های گوزی بکشیم من داکر فایل تقریبا از 20 سال به این طرف از بسیار نزدیک مشناسم از دوست مثال محترم ما دوست مثال نزدیک ما همراهشان در کدر پانتون امریکایی همکار بودیم ما عضو برد پانتون بودم و ما در کدر پانتون هم ریاست پانتون داشتن هم سلمت استادی پانتون داشتن و همچنان به حیث فاوندنگ پریزیدنت یا کسی که اساس گذار و بنیاد گذار پانتون از اونا سهم داشتن یعنی چیزی که برای من از همه جالب تر از پیش از که دادگاه موضوعات صحبت کنیم موضوعی ازیز که اونا یک اولگوی اخلاق برن و یک نمونه که همه باید از اونا پیروی کنیم چه در کردارشان چه در روششان چه در نرگیشان چه در محبتشان در دوستیشان و بالاتر از همه بالاتر از همه در ازش هایی که اونا میخواستن در جامعه افغانستان و میراس بگذارن بسیار خوب بسیار بسیار ده تشکر از که شما در وقت شو زامت کشتین امرای ما پیوستین شما سوال ندارین از تشکر دکتر سب فازل از اینکه شما در دو بجه شو از فرانسه صحبت میکنین در مورد دکتر سب فازل من دیگه کفتنی ها هم دارم در رابطه بفرمایید و... بله و... من تنها کفتم که شروع کردم از موضوع اخلاق و کردار اینه که شو و ایمی که شما در وقت شب با ما هستین نماینگر عزیز که اخلاق دکتر سب فایز چه قسم بود که شما آمادی عزیز هستین در این وقت شب در موردشان صحبت کنین بفرما ادامه ادام بدین برامت باشین برامت برامت برام فرض بسی موضوعی دومی که میخوایم در دفر صحبت بندازیم اویست که اونا همیشه روی تنها علاقهشان تنها دیدشان منوط و مربوط به پانتون ها و به مکاتب اینا نبودن بلکه اونا میخواستن یک اثرگذار بسیار مثبتی در جامعه باشن خب نوشته آخری که اونا کردن در هشت صبح چند روز پیش چاپ شده بود و در تصادف مورد ها قبول هم بدم برشان گفتم داکتر ست و اونا همیشه مقاله های نوشته میکنن که از نقطه نظر جامعه بسیار اثرگذار است و نوشته آخرشان روی ارزش های بزرگی و بزرگواری و رهبری بودن که چطور رهبرایی که فعلا امروز در انتخابات سهم گیر هستند چه ارزش ها را باید مکمل باشند تا بسانند خدمت در جامعه کنند خب به صورت مطاق ما گفتم بعد از خواندن مقاله کنا در هشت صبح چاپ کرده بودن که داکتر مرچ نمک امی چیتان کمک کمتر بود خب خندیدن با اون خنده مثال محوط آمیز که دارن گفتن شما منتظر باشین مقالات آینده رو بخواین انشاءالله تونتر و روشانتر صحبت میکنم متاسفانه یعنی این موقع 
برای ما موثر نشد تا همین سلسله پیامایی که اونا راجع به بزرگواری و بزرگی و رهبریت داشتن اینا را خط میکنن چیز دیگه که دکتر سب فایز از تفکیک که میده به نظر من از دکت دوستان ما بیست که اونا نه تنها در ادبیات فارسی نه تنها در ادبیات انگلیسی بلکه من خودم بایو کمیسری خواندم در ساینس خواندم و با اینا صحبت های بسیار عجیب و غریب و بسیار علمی و بسیار درسته در رابطه با ساینس داشته دکتر سب همیشتر در جوی از اینا بودن که چطور ما بتانیم نه تنها کشور از یک دریچه ببینیم بلکه از دریچه های مختلف ببینیم و یک حلاقه به حد زیاد در رابطه با علوم نجومی و ساینس داشتن و همیشه میخواستن بفهمن که کائنات چه قسم با وجود آمده چی باعث ساینس این چی رول داشته و ساعت ها به این موضوع میتونستن صحبت کن با آن هم که این رشته و اصطلاح درس و تعلیم شخصی خودشان نبوده مگر علاقه و نشان قدر بالا بوده که حتی به چیزایی که مخلق بوده یا به چیزایی که مخلق تر بوده اینا یک دسترسی کامل داشتن و میتونستن همه در دمون رابطه از اقل ساعت ها باشن صحبت کنن و منطقی داشته باشن که, که اونا را خود گرویده بسادن قسمت کار دیگه که دکتر سفایز بیعت به اینا علاقه داشتن همین تمام ایای مجدد آثار تاریخی افغانستان است با پروفسور مایکل بری که یکی از استادان دانش دانشگاه پانتون دانشگاه امریکایی افغانستان است اینا همیشه در این طرح بودن که ما چطور بتانیم اول خود تمام میناتورهایی که در هرات و در زمان تیموریا در افغانستان صورت گرفته ساخته شده اینا چه قسم احیا شدن ما یک سلسله اکسایی را به امار امجان فرستادم که در اون نشان بده که در خود نمایشگاه آخری که در باغ بابر شده اینا با چی علاقه با چی شوق امین آثار که اون زمان افغانستان تانست رسام های مثل متیس رسام های مثل دیگه هنرمند های اروپایی را تحت تاثیر خود بگره اینا یک علاقه بسیار زیاد داشتن که ما اینی افتخار ماست اینی کاری است که ما باید هر زمان زندگی یک کشور تاثیر مستقیم بالای نگهبانی کلتورش را شد و این اینا به هر به هر روش کار میکردن کنفرانس های بسیار بزرگی در قسمت ایجاد کردن و فعلا هم امی آثار در حالت چاپ شدن است که انشاءالله تا ماه جولای 2019 ای آثار ها بروی بدستی همه هم دوست ها و مهربان ها میرسن علاوه بو اگر شما فرصت بتین دوستی کرمی دیگر هم مصابت کنم راجی به داخل بخواهیز که اونا تعلیم تربیر اونا از چندین باد میدیدن بود اولش کسب مهارت هاست و بود دومش ارتش هاست و فعلا در, در زمان امروزی یا در قرن بیست یک موضوع دیگه که ما همه با او آخوشت هستیم موضوع برقراری روابط انسانی با یک دیگر است که به بلستان امریکایی او را به نام کنکتیویتی اگر بگویم اونا به هر سرطی پفشاری میکردن که امروز اگر ما نتانیم وقت برای توستان خود نکداریم وقت برای رابطه های خود نکداریم وقت برای پیشرفت خود و جامعه خود نکداریم ما مکمل نیستیم یعنی تعلیم تربیر اونا از بود اول که کسب مهارت هاست بود دوم که ازش های اخلاقی است و بود سومش برقراری عمیق روابط انسانی است از این نگاه که اینها همیشه با دوستان خود یک کردار بسیار محترمانه داشتن بسیار آلمانه داشتن بعد از وفاتشان ما با بسیاری از دوستا با هم دیگر به تماس بودیم و هر کدام از اونا چی از آ باشه یا دکتر سلیس پنتا باشه و دیگر دوستان یک صحبت داشتیم همه به می فکر بودن که ما یک سهایی بسیار عمیق در رابطه با کسی که انسانیت و انسان دوستی را ارجیت میداد متاسفانه از دست دادیم و 
خیلی انسان دوستیشان بوده که همیشه اینا تا وقتی که من بیادم از در درشان به همه باز بوده در علم باز میکردن در دوستی رو باز میکردن و خصوصا در تحول و رونق در یک جامعه را از دقیقی نظر دیموکراسی اینا ما فکر میکنم که اگر بگویم که اینا در دیموکراسی تولد شده بودن غلو نیست به نظر من برای که همه کردارشان همه رفتارشان روی اساسات عزیز که ایترام به دگر ها باید داشته شود روی عزیز که دگر ها حق دارن صحبت کنن روی عزیز که همه کس حق دارن نظریه خود به صورت واضح و روشن نوشته کنن و در این قسمت در خود پانتون امریکایی با بعضی مشکلاتی که روبرو شدن اینا سخت جنگیدن سخت دفاع کردن و حتی بعضی مصاحبات بالاتر از یا بیرون برامد از خود سند پانتون که ما کونا تانستن با اعضای پارلمان با کمیسیون حقوق بشر و دگر ما سر ما در رابطه و ای که دفاع از حقوق و آزادی بیان یک امر اصلی امر اصلی زندگی و خصوصا امر اصلی تعلیمی در یک جامعه مثل پانتون هرکاریست اینا هیچ کار دریغ نکردن یعنی رفتن دکتر سفایز امروز بر افغانستان یک سایه بسیار زیاد است سایه عظیم است علاوه به ولی که بر بر شاگردای افغانستان بر اخبار افغانستان بر جورنالیستا و خصوصا بر خانمشان محترم شیما جان فایز و پسرشان جمشه جان دخترشان نادیه جان یک زایی بسیار بزرگ از کنها طبعا با درکی که از پدر گرفتن با صحبتی که از با شوهر داشتن تانستن تا حد موضوعات حل کنن و همین خود بسیلا در آیت داکتر فایز بوده که امروز ما خمه در اونا جمع هستیم و یک پروگرام خاص با افتخار بزرگ با افتخار برند و اونا میگریم و شما ما هم تشکر میکنم بسیار زیاد تشکر دکتر سید محترم از وقتتان از صحبت های بسیار خوبتان از معلومات خوبتان از اینکه تجربه بتان با دکتر سید فایز دید دیدگاهتان از دیدگاه خود بر ما با ما شریک ساختین واقعا می با وجود که من دکتر سید فایز سه بار دیده بودم اما می تمام چیزا یک صحبت کردین دو سه بار من همیشه در شان دکتر سید فایز دیدم واقعا تشکر بسیار زیاد دکتر سب فازل ما در زم مات ترویفک که کمیونیکیشنز دیرکتر پانتون امریکای افغانستان بودن اونا اما خود بایاگرفی یا مموار دکتر سب فایز نشته کردن و اونا را هم دکتر سب با شما خداحافظ شبتان خوش و اگر برنامه رو میبینین واضح است که وقت خوابتان است دلتان ولی شما را دیگه باعث زحمتتان نمیشین بسیار تشکر تشکر سلامت باشین تشکر موفق تشکر زنده باشین آقای مات سلام دوباره با شما با وقت چین من شما را به اسپیک بله آواز مرا میشنوین او با خیلی که من رو قطع کردم رینگ بده بله نمیدن اتریکل 617 510 در زم تاک شما تلفن میکنین برای من میخواستم که بگم که رئیس به جمهور افغانستان و دکتر سب غنی و دکتر سب عبدالله اردیشان ستیتمنت های امور روز روز بخاطر دکتر سب فایز گفتن شما میتونین که از دکتر سب غنی را بگوین و از دکتر سب عبدالله را از دکتر سب عبدالله ای بود که با تأثیر عمیق از درگذشت دکتر شریف فایز وزیر پیشین تحصیلات عالی کشور و بنیادگذار دانشگاه امریکای افغانستان اطلاع یافتیم با مرحوم فایز از سالهای دور شناخت داشتیم ایشان شخصیت علمی، اکادمیک، وطن دوست و بیمدا بودند که همه تلاششان را برای آموزش و پرورش جوانان و خرج دادن در گذشت او 
را برای جامعه علمی کشور و بازماندگانشان تسلیت گفته و برای مرحومی بهشت برین از از بارگاه عزت متعال استدعا داریم این استیتمنت دکتر سب عبدالله در مورد دکتر سب شریف فایز بود با استیتمنت رئیس جمهور بسم الله الرحمن الرحیم پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با تأسف و تأثیر فراوان اطلاع حاصل نمودم که دکتر محمد شریف فایز یک تن از پیشگامان عرصه علم و دانش در اثر مریضی که حاید آلش گردیده بود داهی عجل را لبیک گفته است انا لله و انا الهی راجعون روانشاد دکتر فایز به عیس وزیر تحصیلات عالی رئیس پانتون امریکایی افغانستان و استاد فریخته در روشنگری جامعه و آراست ساختن نسل جوان به زیور علم و دانش نقش به سزای را ایفا کرد خدمات او قابل قدر بوده و مرگ او زاهیه بزرگ بر جامعه علمی کشور است. مراتب تسلیت و امدردی خود را به خانواده, خانواده و دوستان مرحومی و جامعه علمی افغانستان تقدیم داشته از خداوند منان برای مرحومی به اشتبرین و با بازماندگان او صبر جمیل مسلحت دارم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان Are you on the line, Matt? Matt Trevithick, Director of Communications by Pointoon Amerikai Afghanistan, Budan, Khodoshan, Agarchi, Ke Amerikai, Besir, Zyad Zamat Kashidan, Ke Lesson and Darira Hampiot Bigiran, Bawulayat Hai Mukhtalef Afghanistan, Safar Dostan, Wa Amrai Khod Doctor Sad Fayez, Besir, Zyad Agartabot and Izdik, Wa Bare Takriban Dusal Hamkar, Wa Ham Soya Budan. اینا قدر زیاد به دکتر سب فایز علاقه من شدن و علاقه گرفتن و دوست شدن که خواستن که امو قصه زندگی از اونا را خودشان نشته کنن به لسان انگلیسی و بتانن که امی, امی تمام ابتکار کونا کردن در, در قسمت تحصیلات عالی که اولین پوانتون شخصی افغانستان اونا مؤسسش بودن چندین تقریبا شش پوانتون دیگر در افغانستان اونا مؤسسش بودن یکیش کابل ایژوکیشن یونیورسیتیز و تمام فکرهای بسیار نیک را که اونا تانستن که عملی بسازن و او را مات ترویثیک تانستن که مثل یک, یک کتاب بسیار مقبول به نشل برسانن و ما به زبان انگلیسی از مات خواهش میکنم که درباره امو اچیومنت یا کارای زیادتر کارای مهم را که در قسمت تحصیلات عالی دکتر سب فایز تانستن که با افغانستان مو دستاورده که داشتن بگوین Thank you for joining the show Matt and um, I know that you have some uh, some very uh, almost fluent uh, diary ability but I know that we will uh, go ahead and uh, speak in English since your book is in English uh, Dr. Fayez's memoir and I was wondering if you could tell the viewers a little bit about the highlights of his achievements for Afghanistan's higher education and also just some of your personal impressions about Dr. Fayez the, the person and what his what values were what he stood for Matt, are you there? Hello? Uh, شما تکس کنین برشون خب وقتی که فعلا آقای مد به پست بلاین بیاریم بلاین هستن ولی ما متاسفانه آواز خود در میوت نماده باشن کنی چک یور فان تو میک شور یو هاون میوتد اس خب و از امکار بسیار عزیزم خالد جان سیغانی وقتی که آقای مد صحبت میکنن میکنن که اکس های دیگیره که از آقای بها بر من فرستادن با تشکر فراوان از تارق جان بها محسس و بنیانگذار کانون فرهنگی جامی که بسیار لطف کردن و سخاوت کردن و اکس های مراسم جنازه جنازه دکتر سیب شریف فایزه بر ما از 
ایراد فرستاده رو پدرشان محترم جناب بهاوتین بها که از بهترین و نزدیکترین و سمیمی ترین دوست های دکتر سید فایز بودن اونا بر ما اکس ها فرستادن و و همچنان خود جناب آقای بهار هم میخواستیم که زحمت بدیم ولی چون اونا به هرات هستن فعلا به خاطر جنازه رفته بودن و کنکشن خراب است نمیتونستیم که اونا را به روی لاین بگیریم ولی از لطفشان از سخاوتشان و از طارق جان بها که لطف کردن این اکس ها را به بسیار زودی به ما فرستادن بسیار زیاد تشکر میکنم های مرد آره در لاین؟ یه اوکی Uh, so thank you again for joining, Matt. I was just telling the audience about your uh, practically fluent uh, Dari skills, that you traveled <laughs> to so many provinces in Afghanistan, and that you were such a dear friend to Dr. Fayez for a number of years, uh, so much so that you chose to take this project on of actually uh, capturing Uh, his experiences, his achievements in higher education, and what he lived through uh, in the form of a memoir. If you would uh, be so kind as to share some of the highlights of his uh, achievements in higher ed, but also some of the your personal impressions of Dr. Fai as, the, as a human being in terms of his own values and, and really what he stood for. Sure. Well, it's it's my pleasure. Thank you so much for uh, allowing me to talk about and celebrate his life. He was a truly remarkable figure, as uh, many people have pointed out uh, across Afghan society. And uh, in the last few days after his uh, tragic and untimely passing on, um, I worked with Dr. Fayez over a four-year period uh, from 2010 to 2014, at the American University of Afghanistan, which of course would not exist without his um, steadfast dedication to higher education, specifically in Afghanistan. He was a big supporter, of course, of, Af of education for all, but was deeply concerned about solving a principal problem of brain drain or of providing uh, a world-class higher education institution so that other Afghans, unlike him, would not have to leave their home country to attend Um, a great institution or receive a world-class education. So he's, he was motivated singularly by that, built on his experience um, picking up his master's degrees and PhD degrees uh, in the United States. Um, and actually, for the first year and a half of working with him or so, I, I didn't know almost anything about him. As many people have pointed out, he's incredibly humble, incredibly quiet, always reserved, but you could always tell there was these intellectual gears turning in his head. You always sort of wondered, what is he thinking about? And so for my first you know, time in Afghanistan working at the university, he was always just this quiet gentleman sitting in our meetings, never quite saying much. But it was a few comments he made that really made me understand uh, what a visionary this man was, and that's a term that's often misapplied, but it, it really is genuinely true uh, in his case. He lived a remarkable life as well. I, I caught him, you know, after after um, uh, he had achieved many of his successes, but he had a very interesting life um, from Herat, uh, born in Herat in 1946, um, and quickly uh, achieved very high marks school system at Avicenna um, in Kabul, and um, won a prestigious scholarship to study in the United States. And it was there that he really fell in love uh, with the higher education system of the United States and I think first got the idea of bringing it back home to his native country. Uh, I do think there is one moment that really exemplifies the type of person that he was. He was always impressed with scientific achievement, of course, and, and noted America's prominence in science and, and technological advances. But he really rated cultures and countries on their ability to produce uh, poetry and art. And so his very first question to a friend of his landing in New York City for the first time, he's never been to the United States, and he's landing in New York City, and he turns to a friend and he says, uh, so who is the best American poet? And it's such a Dr. Fayez question. And somebody tells him, well, the best American poetry is considered to be Walt Whitman, and specifically a, a volume called Leaves of Grass. And he says, hmm, well, let's check it out. And he reads it cover to cover in one sitting. And he puts it down and he says, this is very good. But the author has clearly been inspired by Rumi, our favorite Afghan poet. Uh -huh. Although he actually preferred Hafez. 
And this is interesting because scholars for a long time had noted the similarities between Walt Whitman and Rumi. And this idea really stuck with him, so much so that he ended up for his PhD dissertation proving, he found the missing link, proving the connection between the best American poetry uh, as evidenced by Walt Whitman and the best Afghan poetry uh, as evidenced by Rumi. This is just sort of a classic Baez story where he's impressed with everything going on but really wants to try and understand the soul and the culture of a place. After receiving his PhD, he went back uh, to Kabul, of course, and landed, taught briefly at Kabul University before um, fleeing the country tragically um, as part of um, uh, ongoing instability after the communist uh, uh, takeover. And he landed in Iran, so sort of out of the frying pan into the fire. He landed in the throes of the Iranian Revolution, and um, that was also a very challenging time for him. And he moved back to the United States after being deported from Iran, which was actually the title he chose of his memoirs, was An Undesirable Element. This was the name of the form that he had to sign in order to be deported to Italy and then later move into the United States. He's a very humble man. He spent the 90s um, in the United States writing articles and trying to keep intellectual ideas alive, watching what was happening, of course, in his native homeland. Um, and then, then, of course, in the post-9-11 era, was um, uh, caught up in uh, what was going on and actually learned that he was an interim minister by watching the BBC. So all of a sudden, his phone started ringing, and they said, you know, all of his friends were telling him, uh, we just learned that you were the the Minister of Higher Education from watching the news, and he was saying, yeah, me too. <laughs> and so, of course, he returned to uh, Kabul and served with incredible honor and distinction for the rest of his life um, in his homeland, first as Minister of Higher Education. Mm -hmm. His proudest moment, as he often told me, was reopening Kabul University, getting a new chancellor and president and administrative structure in there. You know, the Kabul, the university was, uh, you know, in a terrible state of disrepair, and he worked very hard to fix it. He thought it was absolutely critical from day one of 2002 to take the long view on higher education. And so as minister, worked tirelessly towards that end, and then after retiring, um, worked on his dream project, which was an American university, to try and bring the best of his international experience to uh, his homeland. The truly remarkable man. Thank you, Matt. Uh, thank you for spending so much of your time uh, uh, capturing all of the very important achievements of Dr. Fayez uh, in the form of his memoir. And, um, and you know, can you, if you, were you um, involved with any of the, the struggles that he dealt with in terms of maintaining uh, transparency, his, his standing up for, you know, against corruption, um, you know, equality, justice. Were you privy to any of those uh, struggles that he had? And if so, could you kind of uh, give us a little bit about your impressions of him in these situations? Absolutely. So I don't know a whole lot. I just know that Dr. Fayez had that um, rare combination of um, what is often associated with extreme intelligence, which is the ability to hold a strategic thought in your head on one side, as well as make tactical day-to-day -day progress um, and not be sort of overwhelmed by the grandiosity of ideas, but actually make day-to-day -day progress towards those ideas every day. Mm -hmm. And of course, advancing something, higher education in particular, specifically, uh, he often talked about um, immediately upon his return and it's a testament to how much um, how, ma how much things have changed, actually, that this is far less of an issue now than it was when he first took over his post as minister, um, was co-education, the, the fight to mm -hmm. ensure that women were represented, were represented not just um, in K-12 institutions, but as well as uh, higher education. Uh, one of his more controversial acts at that time, and now we can look back and say this is a, a remarkable thing, but was in 2002 to admit every single woman who applied to college, to admit them, 100%, um, just blanket. And he thought this was a way to try and push back against what he called sort of the forces of intellectual darkness that had ravaged the country for mo much of the last decade. Um, he talked frequently about, um, you know, the, the issues associated with trying to advance um, positive but incremental change. Um, and so 
navigating the system that at times, of course, has its extreme challenges in trying to get things done. Um, but as always, he stayed uh, very big picture, very sort of epic scale and saying, you know, we're, we're trying to push history in the right direction. Thank you very much, Matt. Thank you. We're going to keep you on the line. Dost aziz ke as tariq Facebook barnamar mi binen. Agar as shuma khayish karam ke shuma ham barnamar agar bo degar doste tar sharik besazin share besazin share karen ke amatan aziz ma ke agohi nadaran wa bo ma doste istan basafi Facebook ona ham betanan ke barnamar bi binen. خوشحال میشیم خب دکتر قدرت باشی نیک لین ببینم فکر میکنم بله سلام لین اول است لین اول خب مات است بله خب اوکی okay. مات با هولد ام گر پوتی آن هولد فر وان منت بله سلام هلو خب اوکی ام گر ای هاف یو بک آن دکتر قدرت اگر شما لطف کنین از تجارب خود در مورد دکتر سب دکتر سب فایز ما در سال 2005 معرفی شدم با سفارت افغانستان با واشنگتن دی سی در وقت ما نمایندگی از وزارت تحصیلات عالی با واشنگتن می کردم و خود دکتر سب فایز وقت که مؤسس پانتیون امریکای افغانستان بودن ما خبر شدم که اونا می آین به خاطر یک سفر به واشنگتن به ورجینیا و اونا اصلا مؤسس پانتیون امریکای افغانستان هستن که یک ابتکار یک راستی یک چی بود که در پانتیون امریکایی خب می فهمین پانتیون امریکایی بیروت مثلا که دکتر سب خلیل زاد و دکتر فاضل که زنگ زده بودن و بسیار شخصیت های بزرگ و برجسته از اونجا فرق تحصیل شدن پانتون امریکایی مثلا در یونان است در مصر در جای دیگه پانتون امریکایی افغانستان بله این برای ما بسیار یک, یک چیز جالب بود و میخواستم که اینا را بسیار علاقه داشتم که از نزدیک ببینم باز باز چون با آمدن از اونا در سفارت افغانستان به واشنگتن دی سی یک برنامه بسیار کلان که از هاروارد یونیورسیتی از پانتون های مختلف ایست کوست جورج تاون یونیورسیتی نمایندگی از تمام پانتون های ایست کوست دعوت کرده بودیم که اونا بیاین و در زم شخصیت های اکادمی که دیگه و کسایی که عضو بورد پانتون امریکای افغانستان در او وقت بودن بیاین و طبعا دکتر سب فایز صحبت کردن و این برنامه را ما گرفتیم و در اونجا ما و دکتر سب فایز از نزدیک معرفی شدیم مگر چی که چندین ما بود که به آمادگی از این برنامه از طریق ایمیل و تلفن ما مکاتبه داشتیم صحبت داشتیم و ما اقدر از روشن بودن از شخصیت بسیار زیاد اکادمیک مثل که دکتر سب فازل گفتن که اقدر ارزش های انسانی را در اونا دیدم و مثل که مت صحبت کردن که یک پالیسی را بعد از در دوران که خودشان وزیر بودن پالیسی شانی بود که صد فیصد زنایی که میخواین که بیاین داخل شامل پانتون شون اونا ولو که نمرایشان خوب است یا نیست اونا میتونن که بیاین به خاطر ازی که بسیار زیاد در دوران طالبا اونا مشکلات دیده بودن انمه طور یک, یک, یک دید بسیار چی داشتن که انقلاب آوردن انقلاب آوردن انقلابی بود و, و, و جرات شانه ما بسیار زیاد چی میکردم راستی برای ما قابل قدر بود از خاطر ازی که دیگر ها مثلا در پست وزارت شاید میگفتن که خب افغانستان فعلا مثلا آمادگی برای یک چیز نداره قدم به قدم آستا آستا پیش میریم اونا به این فکر نبودن میخواستن که دفتن چیزی که راست است اون امور پیش ببرن و خانمشان شایما جان فایز که دوست ماست و بسیار زیاد برای امرای دکتر سب فایز سمیمی بسیار دوست سمیمی و رفیق زندگیشان بودن و چندین سال خود از اونا در پانتون امریکای افغانستان امرایشان زندگی کردن با تمام مشکلات سیکیورتی اونا را هم بسیار قدردانی میکنم خب دکتر سب فایز در اونجا من گفتم که دکتر سب تمام کسایی که از بورد هستن خب اینا خب مرد هستن اصلا یک زن هم نیست از بورد و اونا گفتن خود راست میگیم باید دیر تغییر بدیم خواست و سرش کار کردیم بالاخره من خودم از بورد پانتون امریکایی شدم و چندین خانم دیگه 
Uh, I line me in Valley. Uh, Matt, I'm going to put you on hold again. Vale, salam for me. Hello? Hello? Vale, salam. Hello? Hello? Hello. Okay, Matt, so the second one is Matt, so okay. we have to pick up the first uh, okay. or third. Okay, I think or fourth, fourth is fourth. Yeah. Vale, salam for me. مریم جان سلام به شما و سلام به مریم جان خسرت و تشکر از زحمات همیشگیتان تشکر دکتر سبوریا از لطف تان بفرمایید زنده باشین خواهش میکنم من ناصر اولیا هستم از سن آنتونی تگزاس تلفن میکنم من از خبر خبر مرگ دکتر سبس متاسف شدم خدا ان مغفرت شان کنه من کچی آشنایی زیاد با دکتر فایز نداشتم مگر هم یک بار که در امریکا آمده بودن و با شما مصاحبه داشتن به اون دفعه تانستم برایشان گپ بزنیم و یک موضوعی که پیش آمد موضوع ساختن یک پوانت فاکولتی تپ در پوانتون امریکایی بله. افغانستان بود و بعد از صحبت تقریبا یک ساعته ما به این فیصله شدیم که وقتی کامل رفتیم با اونا صحبت کنیم و ما در ماه جولای 2015 وقت کابل رفتم دکتر سه و دیدم در پانتون امریکایی افغانستان خب این شناخت که یعنی وقت بسیار کم بود اما آدم میتونه با مکان وقایی تا یک اندازه پی ببره چند موضوعی که بر ما جالب است اول است که متاسفانه در کشورهای جهان سیوم شمول کشور ما و حتی در کشورهای دیگه هم همون که میگن که وقتی که یک دانشمند میمونه مثل عزیز که یک کتابخانه بزرگ میسوزه بله. و متاسفانه در کشور ما نیرخشینه کتابخانه بزرگ زود میسوزن و آتشکده ها متاسفانه هیچ خاموش نمیشن که هیچ جای تأثیر و تأثیف است و هر کسی که برای افغانستان و کاری که مخصوصا در سایه تعلیم و تربیه و تربیه اولاد و وطن میکنه همیشه قابل قدر است هم پیش مردم هم پیش ملت هم پیش خداوند ما صحبت که با دکتر سید داشتم برای ما چند موضوعی که به خاطر ماند و جالب بود برای ما یکی بود که دکتر سید موضوعی را یاد کرد که یکی از زورمندا برش آمده بود و گفت که ما میخوایم که یکی از دوستای مرا در پانتون امریکایی افغانستان شامل کنی اونا گفت که ما برش گفتیم که اطراس که اینجا خواهی ما یک سندر داریم اونا باید از مجرده های قانونی درخواست بدن امتحان هر چیزی بزرگوید هست و با مو سیستم پیش بیان گفت که اتوب که میشود دیگه خوب چرا ما میامدن ما برش گفتیم که متاسفانه ما این کار نمیتونم او گفت که خودت رئیس یک پانتون هستی توی سلایت نداری خیلی به این اساس ما برش گفتیم که نیم سلایت دارم من نمیخوایم این کار بکنم این کار غلط است <تصفيق> که این خودش یک سند بسیار مهم است نه تنهایی که آدم مقابل یک فرد زورمند استاد میشه فرد که یک درخواست غیر قانونی داره بلکه یک ستندر در برای دگرا که دیگه میبینن یک رول مدل میشه برای <تصفيق> یک پسلی بود که برای من بسیار جالب بود و واقعا اونا در یک محیط قرار داشتن که بسیار مشکل بود که آدم در یک وقت آدم اکادمیک در یک جام در یک محیط که در اونجا همیشه سخن از میلی توفنگ زده میشه چون مشکل است اما کسایی که در این شرایط کار میکنند در شرایط آسان هر کس کار میتونند خوش با حال کسی که در شرایط مشکل کار کنند و دوم ما سوال که ازش کردم در اون وقتا یک مسئله پیشوایی بود که بعض استادا در پانتون امریکایی افغانستان استخدام شدن که آدم هایستند که میارات اخلاقیشون مخالف و مقایر نرم های میارات اخلاقی جامعه ماست و اونا گفتن که من این موضوع رو من هم خبر دارم و شنیدیم و تا جایی که من توان داشتیم و دارم من مقابل از این من استودگی کردیم و میکنم به خاطر دید که ما در اینجا میخوایم جامعه رو روشن بسازیم نه ای که آجنده دگره رو پیش ببریم و سیم چیزی که برای من گفت که متاسفانه متاسفانه او کار نشده تا باله این بود که لیجمور سابقه افغانستان گفت از من خواست شما هرچی زودتر 
فاکولتی طب در اینجا جور کنین خب این هم یک اندازه چند بای مصبت منفی خود داشت اما اگر می شد در هر صورت در طویل مدت به نفع افغانستان بود بر ما گفت که رئی جمهور مرا گفت که ما می توانم فندریزنگ برای بکنم در کشور شرقی میانه در قطر و در یک کشور و هر قدر پول که ضرورت است به خاطر ساختن از این فاکولتا ما ایده می توانم برای فندریزنگ کنم اما اگر شما این کار را بکنین و آجل بکنین خب طبعا این ساختن ای فاکولتی طب بدون مقدمات لازم طبعا کار نیست که به حساب نتیجه خوب داشته باشه در خلد ابتدا اما اونا گفتن که ما سر ما برش گفتم که فعلا ما سر ازی کار میکنم و یک پیشنهاد بسیار خوب است که این پروگرام در این آجنده باشه که همون یک چیز جوشه اما در این زمن این موضوع را که ما یاد کرد که آیا اگر ما یک کار را بکنیم دکترهایی که در کشور غربی هستن آیا اونا حاضر خود بنا که دی قسمت همکاری کنن طبعا این موضوع را به شما خاطر شاد کردیم کسایی که علاقه دارن چه یک محیط طبعا سپورت میکنن کمک میکنن چیزی که از شما شما میکنن خب متاسفانه که دکتر سید پیش از اینکه کارش فوت کردن یعنی امی خاطره که ما در یک صحبت تلفنی با ایشون داشتم و یک صحبت رویاروی بسیار برای ما جالب بود بسیار تشکر خوش میشه خواهش میکنم دیگه خداوند اونا رو مغفرت کنه و را روایش از زیاد داشته باشه و کارشان مانگار بانه تشکر از شما تشکر از اینکه از مردم ها یاداوری میکنین موفق و کامیاب باشین زنده باشین تشکر از لطفتان دکتر سب بله بله سلام بفرمایید بله سلام مریم جان من توفیق آزمی سلام دکتر سیب آزمی سلام تشکر از تلفونتان به سلطف کردین بفرمایید خوب استین زنده باشین اول خوب برای شما سلام عرض میکنم بر میمان تا دکتر سیب مریم جان قدرت سلام دکتر سیب دیگه ایزایی بزرگ من اول به فاملیشان به شایی ماجان به اولادهشان و تمام دوستان علاقمندان و کسانی که در اکادمیک کار میکنن به تمام سطح افغانستان تسلیت میگم و رویشان شاد میخوایم و آشنایی با دکتر سید فایز از ساله بسیار پیش داشتم تقریبا 36 سال میشد که من شخصا با ایشان آشنایی داشتم ما یک جای رفیوژی به اریزونا آمده بودیم و چند سال هم بودیم و تصادفا با شوار همشهری من اینا یک جای به کولندیا به پیشدی آمده بودن و از این طریق هم آشنایی داشتیم من زیاد در باره کارهای که دکتر سی فازل گفتن معلومات ندارم من از نگاه شخصی دوستشان بودم هر وقتی که افغانستان میرفتم اینا رو من سال 2003 که افغانستان هم دو سه سال بعد میرفتم اینا رو همیشه میدیدم ما یک 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 کلمه در باره هم شخصیت شان میگم که اینا یک انسان بسیار شریف پرکار یک انسان بسیار مبتکر در جامعه ما اشخاص مبتکر بسیار کم دیده میشه و یک تیراد هم که هست برشان موقعی ما سر نشده ما اینا بسیار یک انسان پرکار و پرتلاش بودن و در زمین بسیار یک انسان متوازی بودن هر کسی که اینا را میشناختن میفهمیدن که بسیار خوش برخورد متوازی از صداقتشان ما فکر میکنم اما کسایی که با اینا کار کردن خبر دارن که یک انسان بسیار به نهایت صادق بود و در او شرایط اولی که افغانستان اینا رفته بودن فقط هدفشان خدمت بود و هیچ نوع هدفشان پول پیدا کردن یا مشروب شدن اطورا نبود و بسیار وطن دوست به نهایت وطن دوست اشکاش دور میخورد وقتی که در باری یک موضوع صحبت میکرد مخصوصا موضوع موضوعات تحصیلات و تحصیلات عالی یکی از شاخص های بسیار بزرگشان بسیار انسان بدون تحصیب بودن هیچ نوع تحصیب نجادی جنسی هیچ چیزی نبود کسی می کنم دکتر سبریه که انگلیسی صحبت میکردن گفتن اینا 
از اولین کسایی بودن که در سال 2001 برای آدی حقوق زن بسیار تلاش کردن در تمون پانتون کابل اینا موقعتا رو بسیار مساعد ساختن برای خانما که بیاین به فاگوتا بخوانن و کسایی که در شعبات مختلف کار میکردن یک هم مقام یک نهایت کوشش میکرد که خانما در مقام های وزارت کار کنند از دیگر خصوصیات شان دیگر گفتن من یک خاطره را میگم که من دو هزار کابل رفتم اینا تازه چیز شروع کرده بودن همی یکی دو سال شده بود که رئیس تحصیلات عالی بودن اینا را یک, یک اپارتمان بسیار ساده و لیلی پل تخنیک داده بود یعنی دیگر وزیرها را شما در او زمان میدیده نمیشان خانه بسیار بزرگ داشتن در دو سال اما این ها را شایر یک اپارتمان محقر زندگی میکردن و نگفتن اما تا آخر هم اینا خانه شخصی نداشتن بر صورت بشکلات خود همیشه میگفتن که چطور تنظیم مسائل درسی پانتونا مثلا همین کرکلوم های پانتونا را و پانزای ها را اینا چقدر زامت کشیدن به یک استندرد با این اینا برابر بسازن همه که خبر داره که شیرازی تمام شیزا در اون زمان سکلیده بود و دوباره احیا ساختن یک قانون علمی بسیار نهایت مشکل بود در زمده که در این کارا بود اما یک, یک انسان که پیشتر هم گفته شد بجنری بودن یک دیگا و یک هایندنگری بسیار مثبت داشتن در اون زمان میگفت که من تلاش دارم که یک زمین ما پیدا کنم در منطقه دالمان زمینش خودش دیده بود خودش دیده بود میگفت من میخوایم که این امیجه یونیورسیتی امریکایی مثل به یونیورسیتی بیرو طور بسازم <تصفيق> یعنی ما که او افغانستان دیده بودیم او فساد داره رو دیده بودیم ولی ما بسیار قبول کردن از این مشکل بود اما خود از این بسیار پرتلاش بود و و بسیار زحمت کشید تا که همو زمین گرفتن خریدن با سفارت امریکا با تماس شدن و با چقدر مشکلات اینا همو برد ساختن با چقدر مشکلات اینا پول گرفتن از یو ایس ای دی از سفارت امریکا از دیگه کانونای علمی امریکا و چندین سال های گرفتن کسایی که در مسائل تدریسی و در نظام تدریسی شامل است می که کانون ساختن بسیار مشکل کار است که از سفر کس شروع کنن به این حیات مشکل است که چطور تمام میاراتش برابر کنن و از سفر رجوع کنن و دیدگاه از این آیت بود که می گفت ما تکابل ما باید یک پانتون بسازم و میارات پانتون های امریکا باشه که ما بتانیم شاگرداره از ممالک دیگه حتی بخواهیم که در افغانستان بیاین و در فاگوته در پانتون امریکایی کابل درست بخوانند و شاگردهای ما وقتی که خارج میشن اینا به هر جایی که بتانن برن ماستری پیشدی خود بگیرن بدون از اینکه کدام امتحان های مقدماتی دیگر اونا تایی کنند و به تمام امی پلانایی که داشت خداوندی اگر آدا داده بود که موفق شد با تمام مشکلات که اینا داشتند اما تمام پلانایشان موفق شدند کاش که ما مثل دکتر سید فایز یک ده نفر می داشتیم در افغانستان که همقدر صادقانه و بسیار پرتلاش کار میکردند ما می فهم که دیگه دوستان میخواین تلفن کنن من وقت خواستم که با فامیلش تسلیت پرس کنم و با تمام جامعه علمی افغانستان تسلیت کنم و از شما تشکر مریم جان که به افتخار زحمات دکتر سید فایز شما این پروگرام رو گرفتین رویشان و شاد میخواییم از شما تشکر تشکر از شما که زنگ زدین دی وقت شب زنده باشین بر من جای افتخار است که یک کارم یک 
یعنی یک کار اقلیت است که ما میتونیم کرده از یادواری بسیار تشکر دکتر سیب محترم شب بدم خالی جان کدام لین اول بگیریم که لانگ دستنس از افغانستانی از جای دور دست نباشه لین اول است خب بله سلام بفرمایین سلام مریم جان سلام و هر جاده به تسلیت دارم برای شما برای دکتر سب دکتر فقط خواست می تلیفون کنم که عرض تسلیت کنم به نمایندگی خود و همکارای خود به خاطر دایی بزرگی که ما دایی افتدادیم دکتر سب فایز و بنیانگذار یک بنیاد بسیار خوب در افغانستان بالا سالای بسیار زیاد جنگ و بدبختی که بنیانگذار بسیار خوب و مثبت بودن فقط تاثیر امیر خود ابراز میکنم و برشان جنت فردف سرزو میکنم و باقی مانده مشهر گذارهایی که در اونجا هستن امیدوار هستم که مشهر که دکتر سید اونجا گذاشته بود روشن نگاه کنن و ما برشان و بر خانوادیشان فقط سب جمیل میخواییم و تشکر از برنامه بسیار زیاد خوبه که شما بر ارتخار کارهای از اونا و تسلیت مرگ از اونا بران داختین از شما تشکر از تشکر. شما تشکر چون شما گفتین به نمایندگی خودتان و امکارایتان لطف میکنین خود معرفی میکنین و یا دباری امکارایتان که ما بفاییم شکیل هستم زدران میدید شکیل جان زدران و هستن نام خدا به دخترای 18 ساله میمونه <تصفيق> بسیار تشکر از لطفتان از محبتتان شما خاطر یک خانم فعال و پرکار هستین بسیار زیاد تشکر از اینکه که تلیفون کردین لطفتان از زنده باشین چون نام تن به تلیفون معلوم نشد بسیار زیاد تشکر من گفت میگه آواز گرم است مذرد میخواییم که دیگه ما در شروع خدا مرپی نکردم خواهیش میکنم مذرد میخواییم میخواهیش میکنم ما فقط همه قدر خواستم که از تسلیت کنم به نمویدگی همه گی دیگه از شما هم تشکر زنده باشین تشکر از لطفتان و از آقای مسکینیار تشکر میکنم که دیشب مست پیشون اجازه گرفتم که اگر وقت برنامه رو به ما تمدید کنن گفتن که به خاطر گفتمشان برنامه ما بر چی است گفتن انقدر وقت کار دارین تشکر مشکل نیست مسکینیار سر بسیار شما همیشه سپورت کردین موضوعات ایژیکیشن و امی پروگرام هم که اونا برای شما دادن در وقت پرایم تایم امی استیشن آریاناس و سال هاست که همیشه اونا امایت کردن از برنامه هایی که خاطر ایژیکیشن است و جامعه افغانی راستی تشکری میکنیم مسکیلیان سب در زیر میخواستم که از مات if we can go back to مات مات باز شماری شبتین فکر میکنم که باز مات از دست دادیم خب ام که یک کوت است که میخواستم که از, از خود چی دکتر سب فایزه بخوانن در زن فقط میخواستم که یک چند کلمه درباره شخصیت دکتر سب فایز صحبت کنم چون دکتر سب فایز راستی آخرین دریمشانی بود که یک مدیکل سکول در پوانتون امریکای افغانستان چی شود تخصیص داده شده و دلیل شامی بود که اونا اصلا میخواستن که که پانتون یک ریشه در مابین افغانستان پیدا کنه و اونا وقتی که نباشن وقتی که چون اصلا امو ریشه پانتون امریکای افغانستان خودشان نگاه کده بودن داخل افغانستان امرای رئیس امرای, امرای دولت امرای مردم چون دکتر سبا مردم مشناختن اما اما میخواستن که یک یک مدیکل سکول باشه به خاطر از اینکه تمام افغان ها از پانتون امریکا یا افغانستان بتونن که یک یک به اصطلاح مفاد بگیرن بتونن که شفا بیافن و و در زم بتونن که به جامعه افغانی زیادتر بتونن که خدمت کنن نه فقط برای جامعه اکادمیک یا کسایی که به سطح بلند هستن و و صاحب علم هستن و در تمام شما فکر کنین که تمام کارهایی که نامه کردن چقدر اینا مشکلات دیدن و می تانستن و انیمی کپاسیتی همی توانایش داشتن که رای حلش را پیدا کنن و از بس که قدر یک شخصیت بزرگ و نرم و رفیق بودن امرای همگی از سطح رئیس جمهور از خود دکتر سب عبدلا امرای شاگردا امرای تمام افغانستان اونا دوست بودن رفیق بودن 
و از روی از اینی رفاقت ایگو از ازی که برای خود مثلا کار میکدن و با مفاد خود کار میکدن کلش به خاطر پانتون به خاطر درس به خاطر علم مصرف کردن و اگر چی که چالش های زیاد را اونا دیدن و مشکلات های زیاد را باز همونو استادگی کردن سر امو ارزش هایی که باید مثلا انتلیکشل فریدم باشه سر ارزش هایی که شاگرد ها بتانن که سر چیزهایی که میخواین یعنی او را سرش نشتک کنن ریسرچ تقیق علمی داشته باشن خانما بتانن که بیاین چیز را که اونا میخواین که سرش کار کنن بکنن اینیمی روشن, ف... روشن فکر بودنشان و جرات را که اونا داشتن در افغانستان راستی یک چیز کار ساده نبود که اونا تانستن که پیش ببرن و به نظر ما در این قسمت اونا نابغه بودن واقعا های مات شکر کمیم بک مات وی وانید تو هیر ا کوت Uh, something that Dr. Fayez had said, uh, something that you had captured in your book uh, as we move to close the show, even though um, uh, Mr. Miskinyar has been kind enough to actually extend the time of the show. So as you know, we are we're running over time, but, um, but we would like to hear uh, a quote by Dr. Fayez if you have one in your book. Sure. Well, he closed... Um He closed the book on two, two notes. One was uh, an observation um, about the status of education in Afghanistan. And uh, he was talking about, and I'll just read directly from this in a second, but he was closing the book on the demand for education and how he had never seen anything like it. Um, the demand for education, life. you mean the, the level of interest in Afghanistan for education? Exactly, mm -hmm. and for higher education. For higher education. And as, his, as minister, he was constantly getting directed to these meetings with uh, village elders and tribal leaders and so on to come and they would present their case. And he was astonished that every single one of them after 2002 was begging them to open a medical university. And he was saying this was, you know, they were coming to him from some of places in Afghanistan that even he hadn't heard of. Mm. And while they were always disappointed they couldn't get a medical school, you know, in the next week, He was always starting agricultural schools to teach farming techniques wherever he could as a first step. And I'll just close with, this, with, this, with two quotes here, and here's the first one. Um, this kind of demand had never existed in Afghanistan before, not even when I was born here. This validated my assumption that education could be a major component of what the new Afghanistan could be very proud of. that education would, could be something that defined the entire new generation. It validated my theory that after having been deprived of it for so long, the people of Afghanistan would wholly embrace education. If there was any silver lining to the Taliban regime, it was that by condemning the Afghan people to ignorance, they paved the way for a whole generation of people who would carry the torch of learning far and wide. I think that's very indicative of his, uh, his uh, belief. And the second thing that he and he asked that this be put at the very end of the book was to the diaspora community in Europe and America and around the world. And he said simply at the close, and these are the last two sentences of the book, um, my fellow Afghans, wherever you are, I urge you to return home to your Watan. The country needs your help, and the difference you can make here is astonishing. If you are unsure where to start, I will help you. And even though, of course, he has passed on now, I think anybody who uh, comes in his name will find a, a warm welcome at uh, universities, not least the American University of Afghanistan. Thank you so much, Matt. And thank you for, for you know, spending, pouring your energy and your effort to, uh, to write the memoir for Dr. Fayez by Matt Trev Trevithick. And the title of the book is An Undesired element. When did he write that? Uh, Matt, when did he write this book? Why did he write this book? When? Uh, when? We wrote it together over, well, the first series of interviews occurred over the winter of 2012-2013. Uh, as you know, the winters in Kabul are pretty cold. <laughs> and, yes. Uh, so I would meet with him every weekend, and we would sit, and I would start up a recorder, and he would talk for hours and hours and hours. And through that process, this, um, this book slowly took shape. Very good. Thank you very much for being with us. Thank you so much for your time.
Of course. Thanks for talking. Thank, Thank you, you, Matt. Bye. Bye-bye. I was going to ask you a question from you. I was going to ask you a question. طریق شما ما بعد با دکتر سر مرحوم فایز آشنا شدم که شما در برنامه مدفعه اول آرده شنه شما, شما خودتان یک شخصیت برجسته در جامعه اکادمیک هستین و دکتر سر فایز اینه می کوالیتی و می ولیو را راستی درک می کدن کسایی که در سایه علمی بودن کسایی که راستی می خواستن که ایژوکیشن را سپورت کنن اونمو, اونمو نفرای بود که در مو, در مو علقه یعنی دوستای دکتر سب فایز بودن بله و من با سال 2014 وقتی که امرای پسرم یوسف جان رفتم و از اونا دیدن کردم به یونیبرسیتی با پذیرایی کردن فقط که من از سالها میشناختن و چقدر یک پذیرایی گرم و چقدر یک انسان مهربان و بسیار متوازی بودن فوق قلاد از یاد فوق قلاد از یاد و, و دوستای بسیار زیاد نزدیک دکتر سبفایز داشتن به خاطر نیمی, نیمی شخصیت و می پرسنالتیشن حتی نه تنها امرای امرای انسان ها امرای ایوان ها تا بسیار دوست داشتن یعنی در قسمت پلانتالوجی بوتانیکلز گل تربیه می کدن در ایرات یک خانه داشتن در اونجا یک سگشان با یک سگ بود برام ببری که میگفت که بسیار دوست سمیمی است ببری و یک دفعه گفتن قصه کدن برام گفتن که سگ ما بردن و ایر زجر دادن امرای زنجیرا ببری پس خانه آمد و امو قسمی که طرف مسایل میکد امو کل چی خود امو داستان خود میگفت یعنی دکتر سب اتر یک پرسنالتی و یک شخصیت داشتن که, که بسیار زیاد پر احساس و بسیار زیاد چی بودن یعنی در, در این زمان که اقدر یک آدم انتلیکچول بودن اقدر بلند بودن وزیر بودن اقدر در افغانستان تانستن ابتکار کردن اکس های افاتی هایی شانه دیدین که چقدر رسمی بود موترای زره و بسیار بچی و عزت اما وقتی که همراهشان میششتین اصلا نمیفامیدین بخیر نی هیچ فکر نمی کدین و کل گیره به خود بمی ترتیب می تانستن که جذب کنن یعنی شاگردایشان که در پانتون امریکای افغانستان اینا همیشه هر سمستر درس می دادن اگرچه که ضرورت نداشتن که درس بتن اما علاقه داشتن ما می خواستن امروی شاگردا با تماس باشن و می گفتن من می خواهیم که برم طرف کارهای اداری و احساس کنم که از نظر انتلیکچول و اکدمیک آستاستا دور افتادیم باز اینا امو کارهای بسیار مایه به لیترچر انگلیسی را به امرای شاگردان میشیشتن و میگفتن که شما باید بتانیم که به این سویه ترجمه کنیم و, و باز مثلا کارهای والد ویت منه که مثل که مات ترویت قصه کدن که در دسرتیشن دکتریشان اونا تانستن که رومی را امرای والد ویت من مقایسه کنن بله. اینی می را کم کارا را امرای شاگردان در پوانتون امریکای افغانستان می کدن در زم یک امرایشان یک سفر به ایراد داشتم که در ایراد که رفتیم راستی من اونجا دیدم که چقدر اونجا محبوبیت دارن دکتر سفایز خودشان از ایراد هستن و به ایراد هم دفن شدن به اونجا یک پانتون را اونجا هم بنیاد گزارش بودن و, و در اونجا راستی شما میبینین که دکتر سفایز از, از نظر مثل که بیشتر دوستای ما هم صحبت کردن مریم جان هم گفتن معتبر نبودن خود پانتون امریکای افغانستان مثل یک لیلیه وار یک جای است که مثلا استادا و اینا میتونن که باشند در اونجا زندگی میکردن اونمون نان را که شاگردا میخوردن اونمون نان اونا میخوردن امرایشان هیچ نوش چی نبودن که خود فکر کنن که باید که از دیگر ها بلندتر بگیرن یا ای که مثلا در پشت پول باشن یا در پشت از ای که شورت پیدا کنن و ای را مراستی بارها امرایشان در تلفن صحبت میکردم و قدر اونا زیاد کوشش میکردن که در پانتون امریکای افغانستان از نظر از ای که همه چیز باید شفافیت داشته باشه باید پالیسی از نگاه ethics از نگاه freedom of speech ارزش هایی که در پانتون امریکایی در اینجا مثلا ما و شما شاید بعض وقتا نداشته باشیم 
یعنی صد فیصد اونا وقت خود بر زمی چی میکدن وقف کردن در افغانستان که که کلومتر یک جای را و پانتونم که شما ببینین نه تنها از نظر اکادمیک یک جای است که راستی ببینین که چقدر درخت های مقبول بله. دیزاین و لنسکیپنگ که در اونجا از کلش از پاکی صفایی از کلش از امی, از امی دید خود داکتر سفایز بود که باید اینو میتونی یک جای باشه و بازم قانه نبودن میگفتن که ای درست نیست باید که زیادتر ما پیش بریم باز میخواستن که در مثل که پیشتر گفتن رئیس به جمهور آقای کرزای میخواستن که یک پانتون امریکایی در قندار بسازن و اونا گفته بودن که زمینش هم فنرایزینگ اینایش هم کارایش هم میکنن و در اونجا و در زم سادلایت کمپس دکتر سب فایز میگفت که پانتون امریکایی باید تنها در کابل نمانه پانتون امریکایی در قندار، در ایراد، در بلخ، در در جای دیگه اسلامی ولایات دیگه افغانستان هم باید داشته باشیم و یعنی بسیار زیاد اینا یک 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 استراتژیک پلان انقلابی داشتن به خاطر تحصیلات عالی افغانستان خداوند با بخششان راستین اوزام مشکل است باور کردن از اینکه دکتر یک زایی بسیار بزرگ برای جامعه فرهنگی و برای تعلیم و تربیه بوده و واقعا که امیدوارستم که می فوتستپ دکتر سیف فایز کاش که دیگر ها هم بتانن پیش ببرن که به نفع شخصی خود فکر نکنن برای آینده مردم فکر کنن و ویژن از یادیدگاهشن که تعلیم و تربیه اگانه رای است که افغانستان هم ترقی می سازه و آرام می سازه یعنی می چقدر ما بود چون اینا یک شخصیت بودن که وزیر بودن می تانستن که بعد از وزارت چیز زندگی آرام خود کنن بله, بله. اما اونا به افغانستان ششتن و با مو آلت اینا کوشش کردن که زامت بکشن برای پیشرفت و ارتقای تعلیم و تربیه و, و ای راستی صحبت هایی که ما میکنیم اتونیست که معمولا بعد از یک نفر فلت میکنه باز بسیار مبالغا میزنش بله. صحبت میشه بله. شاید راستی به نظر احساس میکنم که پروگرام تیر شد و قدر قسمی که باید دوارش صحبت میکردیم نشد بله. یعنی قدر راستی یک شخصیت بودن که آه، آه، که در افغانستان بسیار زیاد مشکل است که اونا ریپلیس شدن ایچه میکانش نیست بسیار زیاد دیگر راستی مسش میکنیم شخصیت چه مس میکنیم انرژی شانه و گفته شما اینیمی یک بخاطر در داخل افغانستان شاگردایشان و کسایی که میشناختنشان راستی باید کوشش کنن که اگر چی که یک نفر نمیتونه دکتر سب فایز جایشان را بگیره اما اما آدیایشان آستاستا و پلانایی که داشتن که چقدر کار کردن در پریزدنشل کمپین ها کار کردن ستراتیجی های ارژکیشن افغانستان با ست میلیون ها نشته کردن که اونا را بتانیم که سرش کار کنیم و, و خودم هم خودم مسئول میدانم و شامل از همی دین هستم که باید باید برای همه ما بتانیم یه قدارن که امون زحماتشان ما تا یک اندازه را اقلا ادامه داده بتانیم و امون مفکوریشان دیدگاهشان پیش ببریم باید و تشکر از که شما ممو روز که دکتر سبا اینجا برای امین مصاحبه خواسته بودین باز در خانه دعوت کرده بودین خواهش میکنم بسیار اگه شب و مقبول بود سر, سر اونا خوب بسیار شاعر هم هستن و سر شعر و سر ادبیات و بسیار صحبت های خوب در مورد واقعا یک خاطری بسیار خوش در مورد اولیت هم بسیار مقبول یک شب و مقبول بود در مورد واقعا شب و من بسیار خود خوشبخت احساس میکنم که ما اونمو چانس داشتم که با شما باز ممنون هستم که دکتر سبه به برنامه ما آوردین که با ما زمینه مساعد شد که می کار کنیم بله سلام بفرماین بله سلام خوب هستم زنده باشین بفرماین من ایلیاس هستم از تورانتو کرد میزنم برای جان خدمت شما سلام ایلیاس جان عزیز سلام خوش آمدین بفرماین زنده باشین خانم خدمت خانم خودت هم سلام 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 شما تشکر من دیگه دوستا تسلیت میگم برای فامیلی دکتر سفاید برای دوستاش برای شما برای کلگی در علم دوست و برای کل مردم افغانستان ما 
افتخار زیره داشتم همی آخر بار که مقابل رفتم از کدون یک ماه پیش یک ماه پیش ایشان رفتم بله یک ماه پیش به پتونی امریکایی ها رفتم بسیار یک جای خوب یک ابتکار خوب خود چون محصل هستم دیدن یک فضای تعلیمی و تحصیلی بر ما بسیار اثر گذار است این کار آقای داخل فایز دارد دادم که بکنم در اون شرایط افغانستان دیگه ما بسیار زیاد از دیدن کمپس که به خود انیورسیتی بود بسیار خوش شدم با وجوده که امنیت تقریبا از اشنو در وضعه مطیع شدم به دعوت خودش آن من رفته بودم دیگه واقعا بسیار برای من چی بود جالب بود و ابتکار شد خیلی خیلی من به همون جام بسیار قدر کردم برشان گفتم دیگه بسیار چیزی که من خوش شدم همی بود که واقعا احساس کردم که آقای دکتر فایز میخواست که برای جوانای افغانستان کمک کنه و یک سیستم مدرن تر بر افغانستان ببره چیزی که ما جد در برش ضرورت داریم بسیار ضرورت داریم که ما یک سیستمی که آسان باشه و در این زمان بسیار محتر باشه ما در افغانستان داشته باشیم دیگه دکتر فایز این کارم میخواست بکنه و تا جای محفظ شده بود دیگه بسیار بر ما واقعا و بهنوان یک یک محصل و در این زمان بهنوان یک کسی که کمه که امروش ناشنایی داشتم به اقضایی بزرگ است برای کل ما بر تمام مردم افغانستان دیگه خداوند روشن شاد داشته باشن خداوند برای فامیلشان صبر بده بر ما که دوستای شدیم خدا صبر بده و بتانیم که رای از او را رقیب کنیم یک رای بسیار سالم و یک رای محصر بود می دانست که احمدی را کمک کنه و یک, یک رای باشه که به او یک نسل که نیایه یا در جیدیان است یک درست و یک تعلیم درست به دست بیارم و درستم که از صحبت های تن ما درستم میخواییم بگویم که دکتر سب فایزم از خاطر اتر نبود که اگر آدم صرف مسلکی باشن بله یعنی یعنی درست درست است که پی اچ دی داشتن بسیار زیاد یک آدم برجسته و فامیده یک آدم بسیار اکدمیک اما مثلا سر پانتون امریکا یا افغانستان یک شو چی شد یعنی اتاک شد و یک عمله بسیار زیاد خطرناک و خراب که شاگردا هم کشته شدن و زخمی شدن استادا یعنی خدا از از منزل دو موسیم از کین انداختن بیرون یعنی بسیار یک شو وحشتناک بود دکتر سب او وقت چون شو بعد از وقت بود در اتاق خود بودن صدای تفنگ و اینا را شنیدن و شوتا صبح بیدار بودن و بعد از ای که آمدن در پاینتون امرایشان در تلفن صحبت کردم گفتن که این ای خون شاگرداره که من دیدم در روی زمین و قسمه که اینا گفتن گفتن که یعنی من زیر درخت تقریبا برای یک روز اونجا ششته بودم گریان میکردم یعنی به این سویت دکتر سب فایز یعنی تو نبود که این برشان یک پروژه باشه یا یک یک کار باشه یا یک یعنی یک اکسایتمنت راستی به نوان یک جاب و یک وظیفه ببینن بله می تنم چی میگم و یعنی قدر اونا به می یعنی اتا برم گفتن که کاش که نمی کدم امی کاره کاش که امی پانتون اصلا واز نمی شد که تو یک کار نمی شد به این سویه یعنی بسیار زیاد جگرخون شده بودن و متاثر شده بودن با ماها بعد از بعد از امی موضوع چی املک سر پانتون امریکای افغانستان شده بود و امیر هم در زم خواستم که شاره کنم اگر چی که پایان برگرام فکر میکنم برنامه به ختم رسیده که ما خودم ازشان راستی تشکری میکنم از, از خودشان از خانمشان شایما جان که در وقت که مثلا ما در پانتون امریکای افغانستان درست دادم در تابستان امونجا یک جای بودیم هر شب بعد از وقت بعد از درس یک جای می بودیم و اقدر اونا از ما پذیرایی کردن اقدر اونا از ما قدردانی کردن و یک, یک, یک دوستی بسیار زیاد سمیمانه داشتن و امو, امو یعنی چیشان ما نتانستم که درست بسیلا جبران می کردم و امی که اینجا امروز آمده این امی هم یک رای جبران کردن شهست از اینکه لطف کرده این تشکر مرم کاری کرده تشکر از اینکه شما برنامه را گرفتیم من خودم اینجا مستری می کنم اولین دار که امروز ما داشتن من را گفتم که بیا با پنتون امریکایی ها درست بسید 
فیلم دو لسانس دارم بسیار برشان جالب بود واقعاً تشکر ایلیاس جانگل از تلفنتان زنده باشین انشالله که با شما را دیکی از برنامه ها می داشته باشیم امروز قرار بود که ایلیاس جان میمان برنامه ما باشن باز ما سر از اینا تغییر دادم و خاطر که موضوع دکتر سب فاحث شد و با هم رز اینا بخیر ریسکیج بل می کنم و البته یک تعداد از دوستایی که وقتی که دی چند روز که در مورد مرحوم دکتر سفای صحبت کرده ایم و فهمیدن که اونا در برنامه ما بودن ندیده بودن برنامه را باز خواهش کردم که اگر برنامه را دوباره بانم و هفته آینده مو برنامه دکتر سفای ز ما برتن میمونم دوستای عزیز که بتونین که واقعا ببینید که اول که از بیننده ها چقدر استقبال شده و صحبت هایشان از دیدگاهشان با خاطر موضوع می فانتون تب آمده بودن فاکلتی تب آمده بودن که صحبت کنن و در ما در مجموع در موضوعات دیگه هم مس پیششان سوال کردم و از این که مرا بار اول دیده بودن و چقدر از ما قدردانی کردن و مرا گفتن که شما استاد در سال هستین به خاطر که تعلیم تربیه برشان قدر مهم بود <تصفيق> که ما با سری بلند بردم که من خجالت کشیدم این هم از کل توازایشان بود که خودشان یک پروفیسر بودن یک دکتر و قسم یعنی از تعلیم و تربیه قدردانی کردن و از ما قدردانی کردن و قنلت فشان بود و برنامه را ما بر دوستا واده دادیم که انشالله افتی آینده برشان نشر میکنم بسیار تشکر مریم جان ما راستی اگر شما در یوتیوب برین و دکتر شریف فایز تایپ کنین یکانه چیز که هست انترویو شماست هم برای دکتر سب فایز دیگه راستی امو انترویوی که شما داشتین که ما راستی امو دوستای خود هم شیر کردیم بسیار یک یک انترویوی تاریخی بود و آل می فهمیم که چقدر راستی امو امو یک چیز که که باقی میمونه از کسایی که دکتر سبه نمیتونن که در آینده ببینن بله. وقتی که میخوان که سرچ کنن امو مصاحبه شما را میبینن تشکر بس بازم بسیار تشکر دارم تشکر از شما که شما اومدین و به من کاری کردین استاد مریم جان خواهش میکنم از برای خدا <تصفح> تشکر از جیلندا از صحبت های تان و تلفن های تان و خب دوستان عزیز ارجمند تشکر ازی که برنامه رو دیدین و با فیسبوک هم شریک ساختین و تشکر بسیار خاص از امکار عزیزم خالد جان سیغانی که یک ساعت وقت تر اومدن برای امکاری تایا ترتیب عکس ها و چیز از وقت خود گذشتن و کمک کردن خالد جان که یک عکاس و ویدیوگرافر بسیار موفق هستن و امر امروز بسیار امکاری از اندازه زیاد کردن بسیار تشکر و هم چنان تشکری خاص از پسر عزیز و دوست داشتنیم آرون جان ارسلا که امروز هم آمدن که امکاری کنن و امیدوار هستم که با خالد جان کمک کرده باشن و با تشکر مجدد از دکتر قدرت و از همه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه امروز به امیجا به پایان می رسانیم برای شما هفته خوش و آرام می خواهیم با روحی پاک دکتر سب شریف, شریف فایز شاد و برای آمد. فامیلشان صبر جمیل آرزو می کنیم ارکی دانا بود زدانش دل پیر برنا بود